Hello, good evening. I'm sorry. Hello. 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 I'm sorry. It is raining here in my area and I I'm having some problem, but I'm here. We are ready, teacher. Okay, here we go. Here we go yes, now. Okay, here we go. Let us start with the reading. Well, let me introduce the topic first in order that you can get familiar with the, what we were going to study today. Okay, this is class uh, number 16. We are going to talk about how to use prepositional places. This is uh, the topic for today. I do really apologize for the inconvenience because right here it is raining. And I, I was uh, doing something uh, in order to have a better service of my internet, you know. But I'm here, okay, uh, let us start with uh, something. Let me show you here. Okay. Well, we're going to do it this way because I guess it's going to be better. Okay, this is a reading related with uh, the language. Uh, we are going to read it in order to get more vocabulary. Vamos a leerlo para obtener más vocabulario. But first, I need that you listen. Primero vamos a oírlo. Ah, pero permítanme. Okay, here we go. Let me know if you listen. Okay, hold on a second. Make sure this is here. Here we go. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. 
I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay. If you want, I can play it again. ¿Le gustaría oírlo de nuevo? Yes, teacher. Yes. Eh, ¿La velocidad está bien o le bajamos un poco? Okay, here we go again. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay. Any questions so far from here? Alguna pregunta que tenga? Uh, what is bit teacher? What is what is bit? And um, a, bit, a, bit. a bit a bit is something little. Yes. The chai, child, and chai. Very shy when I had to speak in English. Okay, thank you. This is como quien dice, soy un poco tímido cuando tengo que hablar en inglés. Okay, but, but I want that you try to read it. Yo necesito que traten de, de leerlo, por favor, para aumentar su vocabulario. Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Me, teacher, I try. Okay. I am a bit shy when I have to speak in English. I am a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their messages across. Even if their grammar is wrong, I think this is the best thing to do. My teacher always say it's best to learn by doing. If don't try to speak English, I never be able to use it when I need I need it. One thing I say doing um 
no sé, ¿cómo se dice? Present. 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 Was talking to myself. I have short conversation with myself. I think it works. I also make short stories, stories about people and say them alone. I do this. I do this in my room, of course. People would think I am crazy if I didn't in class or on the train. Okay, thank you. Somebody else want to do it? Alguien más lo quiere hacer? Me teacher. Okay. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried, worried about making mistakes. I also, I also still, still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. Yeah. They just talk and talk. They always get, get their message across. Even if their grammar is wrong, I think it is, it is the best thing to do. My teacher always says it's best, it's best to learn by doing, doing. If I don't try to speak English, I will never be able to use, to use it when I need it. One thing I, I started doing recently was talking to myself. I have short conversation with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it in class or on the train. On the train. Thank you. Hello, 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 hello. Just let me know if you can hear me because right here it is raining. I can hear you, I can hear you. Yes, right. teacher. Ah, okay, okay, thank you. Okay, somebody else want to continue reading? Hello. ¿Alguien más desea leer? If you want, you should let me choose one. Okay, Juan Pablo, you can choose one. Okay, Dinora, you can come on. Is it not there? Yes, it is. Yes, I need him. <laughs> okay. Uh, I'm a bad shy when I have to speak in English. I'm a little worried. A little worried? About making mistakes. Ay, ya me perdí. Okay, inicio otra vez. Start over again. I'm a bad child when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still, uh, still like confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their, their message across, even if their, their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. 
My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be uh, able to use it when it, it's not it. One thing I started doing recently was talking to my to say to myself. I have church conversation with myself. I think it's worse. I also make short stories about people and say them aloud. I I do this in my room. Of course, people will think I'm crazy if I did it. I did it in class or on the train. Okay, choose someone. Denora. Um, Ana Elizabeth, tengo la vista. <laughs> <laughs> okay. Sorry. <laughs> I, I, yeah, okay, okay. I find. Antes de que comience Ana Elizabeth, eh, uh -huh. Dinora, aquí es an, a bit, bit, yeah, bit, and a bit shy when I had to speak in English and a little worry about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about my, uh, about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best things to do. My teacher always say it is best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. A short conversation with myself, I think it is it worse. I also make short stories about people and say them loud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay, Anna Elizabeth. I am bitchy. With shy. I have. I okay. bad shy. Uh, I am a bad. Bit, bit. I am a bit. I am a bit shy. Okay. I'm a bit shy when I have to speak in English. I am a little worried about marketing mistakes. I also still like confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk of um, talk. They always get their missing. Message. Message. Across. Message. Message across. across. Message across. Even if their grammar is wrong, is, is grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always say it's best to learn by doing. By doing. By doing. By doing. By doing, by doing it, I don't try to don't try to speak in English, or never be able to use it when I need it. One thing I start doing, when come ahead, pronounce it. One day, one is a star doing present was talking of my, myself. Okay, I I, have... I, okay, I'm sorry. I didn't think I said one thing I started doing. Repeat a one thing. One I... day, no, one, one thing, one thing, one thing I started I doing, started doing recently. Recently, was recently, talking to myself. Was, was talking myself. To myself. To myself. Okay. I have short conversation with myself. I think it worked. I 
Orms made sure it's story about people and says then a lot. A lot. I do a lot. I do this in my room, of course. People were being I crazy. It is it is bit in the class or on the train. On the train. Okay, thank on you. On the train. The okay. train. Okay, thank you very much. I'm going to check out the attendance now. Let me see how many people do I have. I got only just eleven. Alexander Vladimir. Now here, and I need, ah, okay, is there okay? Yeah, so I need that you say present or oh, I'm here because okay, Anna Elizabeth, Anna Elizabeth, si, teacher. okay, Anna Lizeth Perez, 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 now here, uh, Anna Damali, Annie, present. Okay, thank you. Brian Ernesto. It's not here. Okay, recuérdense que si están de oyente, por favor, a la hora de oír sus nombres, tienen que responder de lo contrario. Eh, bueno, Cindy Elizabeth. Present teacher. Okay, Cindy. Cruz Ángel. No veo a Cruz. Cruz tiene problemas serios con su servicio de internet. Dinora. Present. Elmer Joao. Present teacher. Ahí está, Elmer. Germán de Jesús Domínguez. Present teacher. Ahí apareció don Germán. Welcome. Irma Guadalupe. Present teacher. Ok. Jonathan Ernesto. No. Juan José. Present teacher. Ahí está, don Juan José. Juan Pablo. Present teacher. Mario Roberto. Eh, Mauricio Alfredo. Silvia Patricia. Present. Fátima del Carmen. Cristian Denis. Anderson Francisco, Melissa Elizabeth. Bueno, estos cuatro oyentes no aparecieron. Déjeme ver, tenemos 11, no pasamos de 11, no sé qué es lo que sucede. Realmente, eh, así se los digo, uh, me preocupa porque de, deben estar la mayoría, ¿no? Claro, algunos han escrito por ahí que están de oyentes. Se supone que ya respondieron. Eh, bueno, permítame, déjenme revisar el grupo. Bueno, aquí dice Johnny, este debe ser Jonathan. Eh, iré oyendo, Lisette. Liset, Liset, Liset. Bueno, no sé, creo que ya respondió. Eh, ¿Quién más? Bueno, yo ah, ya, ya respondió. Irma ya está ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Continuar. Okay, before we start doing something, I would like to know if you uh, understand the reading. Me gustaría saber si comprendieron la lectura. O no. Yes, teacher. Okay. In my case. Okay, in your case, you, you are right. What about Annie? What about Germán? Don Juan José. Y los demás que no mencioné. Um, 
No idea. No idea. Okay, I'm going to show you again, así in a, in a hurry. Vean, lo que pretendo con las lecturas no es complicarles, sino eh, espero que hayan tomado quizá alguna captura. Eh, alguien me consultó, por ejemplo, lo sobre la palabra bits. Ahí dice, yo soy un poco tímido cuando tengo que hablar en inglés. Eh, estoy un poco preocupado uh, por cometer errores. Y como que no tengo mucha confianza en mí mismo. Muchos de mis amigos, ellos no se preocupan por sus errores. Ellos hablan y hablan. Ellos reciben la información, aún y cuando tal vez su gramática no esté bien. Yo pienso que esta es la mejor uh, cosa que se puede hacer. Mi profesor siempre me dice que la mejor forma de aprender es haciendo. Si usted no trata de hablar inglés, eh, si yo no trato de hablar inglés, yo nunca seré capaz de usarlo cuando lo necesite. Una de las cosas que comencé haciendo recientemente fue hablándome a sí mismo. Tengo conversaciones cortas conmigo mismo. Y pienso que funciona. También eh, hago historias cortas con las personas y las digo en voz alta. Lo hago en mi cuarto, por supuesto. Las personas podrían pensar que estoy loco. Y si yo lo hiciera también en clase o en el metro, en el tren. Entonces de eso trata la lectura. Para poderles ayudar a... a a que se motiven un poco eh, a, a la práctica, ¿no? Entonces, de eso precisamente trataba esta el reading. Ahí está. Ahí lo guardan y ya más adelante van a, van a comprender algunas cosas y van a decir, ah, aquí estaba esta palabra, aquí estaba esta frase, y así sucesivamente. El objetivo prácticamente es hacer un ejercicio de pronunciación. Y como les digo, luego el significado, pues ustedes se auxilian de alguna herramienta que puedan tener, eh, ya sea en su teléfono o aunque hoy casi nadie usa cosas en físico, pero esa sería la manera. Y sin miedo al éxito, cuando yo les digo algo que no comprenda, no tenga temor en preguntar, ¿sí? Porque si no estamos cayendo en esto que dice, mire, estoy preocupado de cometer errores y no me tengo confianza. ¿Sí? A muchos de mis amigos no les importa cometer errores. Ellos hablan y hablan. ¿Sí? Entonces, por favor, tratemos de ponerle. Ok, continuemos entonces con nuestro tema. Ya hicimos una introducción que nos llevó un rato. La lluvia ha aumentado en esta área. Espero eh, que no nos afecte, que no haya corte de energía. Por ahí estaba eh, la lectura. Que es la que ya hicimos. Ok, uh, and now let's start as some classmates where they were and the location of it. Also mention where you were and its location. What you are going to do is that you are going to ask some classmates where they work. Lo que van a hacer es que van a preguntarle a un compañero de ustedes esa información. Lo vamos a tratar de hacer rápido en un breakout room. Eh, le preguntas dónde trabajan ellos y dónde está ubicado. Also mention where you were and its location. No sé si estamos listos para hacer esto, porque yo necesito que cuando doy instrucciones, si no se comprenden, me digan. 
para poderles eh, explicar de otra forma. Por ejemplo, si I... Hola. Uh, yes. Okay, if I ask you, for example, where do you wear, Silvia? Silvia. I wear in Santa Tecla. Okay, there is the location of your company, but, but what is the name of your company? Um, uh, is Foundation Onuba. Okay, and you say that is in Santa Tecla. Yes. Do you have a specific address? Um, eh, ¿Cómo se dice carretera? On the main street? En la carretera, main... en la carretera principal, eso, on the main street. On the main street, the poker. Ah, that is going to Boquerón, ok. Yes. Ok, bueno, ya tenemos una ubicación. Así es lo que van a, a, lo que van a hacer, ¿sí? Ok, thank you. I'm going to stop. We have only a uh, some minutes to do this. Ah, siempre nos quedaría así. Bueno, no lo vamos a hacer en breakout, lo vamos a hacer acá. No sé si en el área donde están está lloviendo, por eso quizás te, eh, les comprendería por lo de las cámaras, quizás por la señal. Bueno, ok. Um, let me see. Uh, Silvia, choose someone, please. Elige a alguien, por favor. Um, Juan... Juan José. Juan José. Okay, ask, oh. the, ask the question, ask the question to Juan José. Hágale la pregunta a Juan José. Okay. Creo que era Juan Carlos. No, no hay, <laughs> no, hay, no, hay no hay Juan Carlos. Okay. Solo Juan Pablo sí tenemos. Ah, pero, Juan Pablo, Juan Pablo. Era. Sí, pero era Juan José Baños, sí, él era, él era. <laughs> okay. Oh. Okay, Silvia, ask the, ask the question. Ask the question. Okay, where where they work? Well, where do you work? Uh, where do you work? Okay. Eso es donde vives. No. No. Do you work? Work. 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 Donde. ¿Dónde trabaja? Sí, dígamelo en español también. <ríe> Yo creo que se vale. Eh, Don, no. ¿Es donde trabaja? Eh, no, no sé cómo decir. Eh, solo que Kimax. Kimax es un centro de negocios, pero no sé cómo, cómo pronunciarlo, teacher. How do you write it? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea usted? O así como se oye. Kimax es así como se escucha, es K-I-M-A-X. Kimar. Ah, ok. Siguiente pregunta, Silvia. Where is located? Ok. Where is. No. Where yeah. do you look? Yeah, where, where is located? You can use that. Okay, where is located? Juan José. Sí, sí, escucho. ¿Dónde está Estoy... ubicado su, la, el lugar donde trabaja usted? Um, en el escalón. No sé. Por Galaxy Bowling. Ah, ok. Next to, o across, in front, o near the Galaxy Bowling. Near and the Galaxy Bowling. Cerca, ok. Ok. Ok, thank you. Uh, Juan José, choose someone and ask the two questions. Solo esas dos. Sí, sí, esas dos nada más. Elija a alguien y le hace esas dos preguntas. 
Um, espérame, quiero ver quiénes están acá. Es que solo. Um, solo pedirles a los que, bueno, para la próxima, cuando alguien esté de oyente, se le pone entre paréntesis, después del nombre se le pone oyente. Para cuestiones de, por si alguien está trabajando eh, o diferentes cosas, ¿no? Pero así ahorita no sabemos. Habría que estar revisando el, el chat para saber quiénes dijeron que están de oyente y quiénes no. Sí, sí. yo estaba cenando, teacher. I'm sorry, I'm sorry. Pero, pero no hay problema. Um, bueno, no, no vimos ahí la bandera de, de oyente, I'm sorry. Escribí a WhatsApp, pero, pero igual, no, 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 no hay problema. Eh, le voy a preguntar a don Germán de Jesús. Ok, don Germán de Jesús. Yes. Where do you work? I work in Remisa Company. Ok. Um, la segunda era, where do you cater? Algo, así, ¿verdad? Where is located. Ok, where is you cater? Located. Located. Yeah, where is located? Where is located? Uh, 11 Avenue North, number uh, 531, Colonial Refugio, uh, San Carlos Street, San Salvador. Okay. Buenísimo. Okay, Don Germán, choose someone. Ani. Ani. Hey. Where yes. do you work? I'm... Un segundo. I work in un almacén, no sé cómo se dice almacén, teacher. Ok. So. In the location? Where is the location? Is in San Miguel, San Miguel. In the downtown area, in the centro. In the centro. Correcto. Okay. You can say a storehouse or warehouse, uh, almacén. Storehouse or warehouse. Storehouse or warehouse. Warehouse. I solo puse en el chat hace como unas tres o cuatro clases, creo. Por ahí. Bueno, ahí estamos. Thank you. Let us continue because of the time. Bueno, no hay, por lo visto no hay bebé en sus lugares, ¿cierto? Solo en, solo en el mío sí bebe mucho. Aquí en San Marcos sí está lloviendo. Ah, ok. Entonces, entonces no es solo acá. Okay, let me show you this. Um, el ejercicio dos. Where is it? I don't see it here. I got it here. Okay. Okay, listen to your teacher read the following uh, places from the map. We had the bank. It is here. The Spur Palace school uh, this is uh, next to the Barrios Street we have a mall in the first avenue we have the park between the first and the second avenue uh, we also have a church we have a city hall and at the right side we have a, a book world we have uh, something called Arrows Company and we have a restaurant, different places here. 
we are talking about different places, you know? And as you can see, I had the Barrios Street, I had the Roosevelt Street, and also I had the First Avenue and the Second Avenue. Do you know what is the meaning of the city hall? ¿Saben el no, teacher. Okay, city hall is la alcaldía. This is el city hall. Allá tenemos the bank. Ese ya saben lo que significa. Tenemos el sport palace. También creo que saben lo que significa. Es como el estadio o como... El Palacio de los Deportes. Pal Ajá, Palacio de los Deportes. Arrows Company, teacher. Uh, Arrows Company. Uh, Arrows. Is, yeah, is the name of the company. Ah. Eso seri serían <risa> okay. como, como los nombres de las compañías, ¿no? Aunque, nombres propios. Sí, aunque el significado de la palabra Arrows is something that you can throw in this way. Cupido la usa mucho. Okay, okay. <laughs> what is the meaning? Uh, ¿Qué es lo que lanza Cupido? Fle flecha, no ah, sé. Ah, okay, that's right. Uh -huh. Ar arrows. Okay, what about the boot world? The boot book world. This is another place. Well, as you can see, we have uh, different places there. And also, um, well, if I ask you, for example, where is the park? What can you tell me? Si yo le pregunto, ¿dónde está el parque? ¿Qué me podría decir usted? Bueno, ahorita no hemos puesto un punto de ubicación de dónde estamos porque todavía no hemos entrado en dar direcciones. Solo así a simple inspección. What can you tell me? Or, or let me switch my question. Where, where is the mall? Where is the mall? If I need to go to the mall and I ask, where is the mall? How can you tell me that? ¿Cómo me podría dar, eh, decir dónde está el mall? The, okay. the mall is in front of First Avenue. Ah, okay. Between Barrios Street and Roosevelt Street. Ajá, uh -huh. aparecieron otras preposiciones porque dijo between, entre. Ah, uh, okay, muy interesante. Pero, ok, let me do this. Vamos a hacer un switch. Vamos a hacer un cambio. Para entrar en detalle sobre lo que estamos hablando. Ok, let, let us answer this question first and later on we can talk about. Vamos a... a a responder algunas preguntas primero para luego hacer el switch, el cambio. Ok, y véanlo bien, por favor, dónde están ubicados, porque después vamos a hablar de eso. Later on, we are going to talk about that. Take a look at the bank, the Spur Palace, School Church, City Hall, the park, the First Avenue, the mall, the Roosevelt Street, restaurant, aero companies, and book world. Okay, based on this information, you are going to answer these three questions. Number three, so use the map to answer the question below. Number one, which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Acá ya no me puede usted decir, mire, no sé qué dice, porque ya vimos la WH World Questions y esta es una de ellas. Entonces la 2 dice, which street is the city hall on? Vea las preguntas. Y la número 3 dice, which street is the park on? Es decir, ¿cómo sería en español? Veamos. Díganme.
Me dicen, por favor. Eh. Sí, la número uno. ¿En cuál calle está el restaurante? Ah, ok. Y viendo el mapa, ¿cómo podríamos decir? This restaurant. Uh, restaurant is on a, a, a street uh, in Roosevelt Street. Ah, oh, okay. It is on. on. It, it is owns on Roosevelt Street. And the first avenue, maybe it's going to be better if we add that information. Okay, let us continue then with the ten, second one. Which street is the city hall on? Which street is the city hall on? See, take a look, take a look. City Hall is on Second Avenue. It is on the Second Avenue. Okay. That could be in that way. What about number three, somebody else? Which strips on the on the part on? Which street is in the part on? Okay, take a look, take a look. The part on First Avenue between Second Avenue. Mm, pero la, la, la question is, is this, it's talking about street. Está preguntando sobre la calle. Oh, yes. Yeah, no avenues. It's talking about street. On Barrier Street and um, Roosevelt Street. Okay, could be could be in that way too. Okay, let me see something here. Teacher. Hello. Por qué usamos on al final? Ah, ok, buena pregunta. Buena pregunta. Ok, permítame un segundo, que se me hizo. Permítame, solo cierro algo acá que no me deja ver. Es esto que me ha estado dando problemas. Ok, la pregunta decía. Why do we use on at the end of the question? ¿Por qué vamos a usar on al final de la pregunta? Ojo con la pregunta. Dice, which street is in the restaurant on? En español alguien, eh, don Germán, creo que nos dio como una idea, ¿no? Sí. En español, la traducción. On es como sobre, ¿no? Así es. Entonces, en español nosotros, cuando hacemos una pregunta, decimos sobre qué calle queda tal cosa. But in this case, which street is the restaurant on? La preposición va al final. Okay. Sobre, sobre qué calles, ¿sí? 
se encuentra el restaurante. Pero, ok, precisamente iba justo a eso, a explicarles el uso de las preposiciones que nos corresponden. Ok, permítanme un segundo que cargue esto. Bien, lo vamos a abordar de dos formas. Para que les quede muy claro las prepositions, places. Ok, let me show you a present. A Prezi presentation. Ok, preposition of place. Ok, and we have a question. What is a preposition? ¿Qué es una preposición? Vamos a moverlo para acá un poco. Okay, ¿qué dice que es una preposición? It's a word that connects a noun, pronoun, or phrase to other words, sentence. Es una palabra que conecta un nombre, un pronombre, o una frase a otras palabras de la oración. Another concept could be, it's a word that can indicate directions, location, or time. Una palabra que nos puede indicar dirección, ubicación o tiempo. It is either a simple preposition consistent of one word. También puede ser una simple preposición consistiendo en una palabra. Compound preposition consistent of two words. También podría ser de dos palabras. Ahí está. Campo en preposition consiste en los three words, que también podrían ser a veces de tres. Usually come before a noun. Generalmente vienen antes de un nombre. Usually not placed at the end of a sentence unless part of a phrase, phrasal verb. Usualmente no se colocan al final de una oración, al menos que sea eh, una frase verbal. Ojo que dice oración, no question. Preposition of place describe the position of a person. Describe la posición de una persona, cosa en relación a otra. Ya les digo por qué dice eso. Ah, uh ah. -uh. Permítanme un segundo que pasó acá. Oh, tenemos que ver esta parte. Ok, preposition in. We use the preposition in for enclosed space. For example, in the garden, in the house, in London, in the water, in her bag, in a road, in a town. And we have some sentences. There is nobody in the room. There is nobody in the room. She lives in a small village. Entonces dice que vamos a, a, a usar in, ¿para qué? Para delimitar un espacio, ¿no? En el jardín, en la casa, en London, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona, in. Revisen, por favor, y me, y me consultan porque eh, es necesario que tengan idea de lo que estamos hablando. Por favor. I think that we, we are in class. We are in class. Yes. Okay. Estamos delimitando un espacio. Okay, anybody else? Ya nadie más. Bueno, tenemos on. 
the preposition on, we use the preposition on for a surface. For example, on the wall, on the ceiling, on the floor, on a page, on a cover. Have you seen the notice on the notice board? Okay, entonces, ¿qué significaría? Eh, ¿O cómo eh, sería el uso de on? Yo lo entiendo como sobre. Ah, ok. Sí, sobre algo. ¿cierto? Sobre algo, sobre. Sí. Sobre la pared, sobre el cielo, sobre el piso, sobre una página, etcétera, etcétera. Por, for example, uh, if you ask, where is my cell phone? And I can say, ok, your cell phone is on the desk, on the table. Sí. Yes. Okay. What about the rest? ¿Qué dicen los demás? Hello. De acuerdo, entendido. Comprendido, señor. Bueno. Entendido, teacher. Okay. Prepositional. We use the prepositional for a point. Vamos a usar at para un punto. For example, at the window, uh, en la ventana, at the entrance, at the door of the wall, on the wall, at, at the end of the, of the street, at the station, at the top. And the example that we have uh, in this case, uh, Bill is waiting for you at the bus stop. Bill is waiting for you at the bus stop. Entonces lo vamos a usar este ad como eh, para referirnos a un punto específico, ¿cierto? Por, eh, por ejemplo, dice at the door on the wall, at the end of the street, at the station, at the top. Ese sería el uso de ad. Obsérvelo, por favor. Bueno, y aquí sería como hacer el, 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 el juego, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante, porque ahorita no podemos jugar. Bueno, pero si con eso no les quedó claro, todavía tenemos más. Solo me dan un minuto, por favor, para que cargue. Teacher, excuse me. Hello. ¿Puede repetir para qué eh, se usa el ad? Ok, por aquí va a aparecer otra vez. Ya, ya se lo voy a, a... Se lo voy a explicar. Es para especificar un punto exacto. Ok, but let me show you this slices. Oh, then a second, no ha cargado todavía esto. Mm, mm, mm. No, no ha cargado, pero esperemos un segundito, por favor. No sé por qué no carga. Ok, I got it. Ya lo tengo. Okay, these prepositions place are used to show the position or location of one scene with another. Las preposiciones de lugar se usan para demostrar la posición o ubicación de algo sobre otra cosa. O con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, usted dice eh, el carro está cerca del árbol. Sí. Pero en este caso estamos viendo eh, preposiciones específicas. 
For example, if, for example, if you take a look at this picture, what you can see, ¿Qué, qué puede ver en esta imagen? Tell me. Dígame. Bueno, la pregunta fue en español. Un gato este, abajo de una caja, al lado, adentro, un, con un pajarito. Ok, can you hear me? Can you hear me? Hola, hola. Se escucha bien bajito. Ok, permítame un segundo. ¿Y ahora? Se escucha bajito. Permítame un segundito, por favor. Quiero ver qué sucede. Hola, hola, hola. Se escucha bien bajo, teacher. Ahorita estoy probando, estoy probando. Hola, hola, hola. Ahora sí. Un poco mejor. A little bit. Poquito. A little bit. <laughs> Bueno, vamos a quedarnos con ese poquito ahorita. No sé si me pueden oír bien. Yes or no? Yes. Yes. Ok, ok, ok. Let's go back. Sí, porque me quité los auriculares bajo la tormenta un poco. Entonces ya eh, creo que es mejor así, libre, sin auriculares, ¿no? Okay, let me go back again and share this. Okay. We already talked about this concept. Ya hablamos del concepto. We were talking about the pictures and some of you said that there is a, a kitty and a, a little bear. But what I need is that you see the position. Vean las posiciones, dónde se encuentran los animalitos. ¿Qué nos estará indicando eso? ¿Sí? ¿Qué nos indica? Simple, nos están demostrando posición o ubicación. Véalo, véalo. En español, dígame cómo sería este. Sería el gato está bajo la caja, abajo, la, ¿cómo sería? Bajo la caja. <ríe> ya ni en español. <ríe> eh, el pájaro está al lado de la caja. Pero ahí hay dos. Cajas. No, entre dos cajas sería. Ah, ok. Y el gato está al lado de la caja, el gato está dentro de la caja, okay. el pájaro está sobre la caja, el gato está atrás de la caja, sí. el pájaro está sobre la caja y el gato está adelante de, de la caja. Ah, enfrente de. Enfrente, ajá. Ok, entonces sería under, between, next, in, over, behind, uh, uh, on, and in front of. In front entonces, of. Serían, serían como algunas prepositions, pero tranquilos, ya vamos a ver qué más encontramos. Dice, we preposition of play is this. Ok, I'm going to show you this. ¿Qué preposición creen que será esa? Acabamos de ver. Ah, 
hace un minuto. ¿No hay día? ¿Aló? Que la que el, está sobre del, del pájaro, digamos. ¿Quién está sobre de quién? Del pájaro lo veo yo. No sé si era pájaro o qué. Ah, ok. Let me see, let me see. It is under. Quien está debajo de la caja es de quién. Es the verb, right? It is under. Okay, next. Let me see next. Okay, what about this one? Which, which preposition is this? See? Dime. On. Okay, it is on. Okay, this one, uh, it is on, okay. What about this one? I mentioned it, I mentioned it, I remember. Yo me recuerdo que si la mencioné es. From the box. From, o sea. Okay, 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 okay. In front of, in front of. In front of the box. Okay, what about this one? See? What's it, Aesa? Hello? En realidad no sé cómo se dice detrás de la caja. Ok, behind. 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 Ok, next. Okay, what preposition is this? ¿Cuál sería esa? Next to. Next to, okay, next to. What about this one? In, see, bingo, it is in. What about this one? Between. No, <laughs> no between. Yes, it is. It is between. Okay, let us do this exercise. Complete the exercise according to the pictures. De la imagen que tenemos ahí, vamos a sacar la respuesta de esas seis. Okay, let us try to solve it now, please. If you want, you can write them down or ta take a, if you want a, a photo and a screenshot, if you want. And we are going to work on, on this exercise. Hagan una captura, por favor. Y luego observamos todo lo que la señora tiene con ella. 
y respondemos. Ok, hicieron la factura. Yes. Yes, teacher. Ok, I need to see if working on this. Ok, try to resolve now. Okay, let me see if you finish. Oh. 
who wants to resolve the number one? Who wants to resolve the number one? She is sitting a chair. On the chair. Oh, in, oh perdón. Léame, por favor, la oración completa. She is sitting on a chair. Okay, she is she is sitting on on a chair. Okay, number two. There is another chair in front of the woman. There is another chair in front of the woman. Okay, somebody else, number three. Number three, her feet are the table. Her feet are under the table? Her feet are under the table. Okay, su pie están bajo la mesa. Okay, number four. The woman is holding a cup between her hands. The woman is holding a cup, okay, between her hands or on his on her hands. Okay, let us see later. Number five, the table are a laptop a paper, a calculator, an appointment, calendar, two pens, and a map. ¿Cuál sería la preposición ahí, de las que ya vimos? On the table are a laptop, a paper, calculator, an appointment, calendar, two pens, and a muffin. And a muffin, okay. On the table, stand sobre la mesa, okay. And the last one, the woman's bag is the table. Where is it? Don't, don't stop. Under, under the table. Under the table, okay, perfecto, me gusta. Okay, let me see what else do we have here. Okay, hold on a second. No. Well, I'm not pretty sure if this is the last activity. Yes. Yes, it is. Okay, now we are going to see the material that we have in the we are going to see the books that we have. Okay, uh, let me see here. Some of the books. Uh, ah, okay. The exercise number four says how to use simple prepositions place. And we have three different ones. I have more mass, but the objective nuestro ahorita serían como tres. On, in, and at. How I'm going to use it? On 4th Avenue, on the corner, on the street. Ahí usted ya puede ir haciéndose una idea de cómo va funcionando. Cuando uso in, in El Salvador, in, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. And when I'm going to use at, at the meeting room, at work, at the bank. Entonces, ¿cómo puedo yo generar un concepto de cuándo usar on, in, and at? ¿Sí? Vamos, piensa, piensa. Preposiciones simples de lugar. Necesito que piense. Preposiciones simples del lugar.
Lodigane. Sí, me decían. Aló. Bueno, me quedé esperando, me quedé esperando. Ahorita solo estamos viendo la parte más simple, ¿no? Porque preposiciones hay muchas. Pero en este caso eh, estamos buscando lo más simple. Por eso dice simple. Ok, I'm going to show you the exercise in order that you make some ideas. Vamos a mostrarles el ejercicio para ver la idea de las prepositions. Ok, si yo tengo, por ejemplo, dice un, un force avenue on the corner on the street, ah, me están usando para hablar de direcciones, ¿no? In, in El Salvador, in, a, in San Salvador, in the car, uh, in the neighborhood, estoy como delimitando un lugar, ¿cierto? En la casa usted dice in the living room, in the restaurant. And I'm going to use at. For example, at the meeting room, at work, at the bank, talking about places, specific places. Pero veamos el ejercicio simple. Dice, complete the location of each item using the correct preposition of play, compare with the pattern. Ahí solo vamos a usar cualquiera de las tres. In or at. La número uno, I work in the bank, that is First Avenue and Barrio Streets. The factory is located. Ok, le voy a dar su, su, su tiempo para que pueda haga una captura, por favor. ¿La tiene? Yes. Okay. Yes. Ok, try to resolve. I'm going to give you some minutes to do it. Les voy a dar... Eh, unos minutos para que lo puedan hacer. No sé qué me está pasando en mi cámara.
If you have any problem, si tienen alguna duda, por favor me lo indican para poderles ayudar. Did you finish? No, teacher. I I have problem with number six. Okay. Hold on a second. Let me do something here. Ahorita les ayudo a eso. Hold on a little. Okay, I'm going to show you in order that we can resolve this exercise. Okay, tell me. Number? Six. Number six? Yeah. Okay, tell him that we are at the meeting room with everybody. Do you know what happened there? ¿Sabe lo que pasa ahí? Que tiene que usar dos preposiciones. No. Ajá, es que... <laughs> no. Revísela bien. Uh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Explíqueme. Pues yo la veo completa, o sea, pero... ¿Pero necesita o no necesita nada? Ah, yo la veo completa, por eso digo que mm, no sé, o sea, no es correcto que vayan dos preposiciones, porque la preposición está ahí, según yo. Ah, ok. Buena observación. 
Ese espacio que está ahí es un distractor, es un distractor para hacerla dudar a usted. Pero al final, <risa> si usted comprendió la explicación, entonces, ¿qué me dice? Ahora, ¿qué me dice? The sentence is correct. <risa> ah, ok. The sentence is correct. Excelente. Ok, let us check the number one. Veamos la número uno. Dice, I work in the bank. That is... Uh -huh. Hello. Is on First Avenue and Barrios Street. Okay, it is in the First Avenue and Barrios Street. Okay, number two, somebody else. Their factory is located in La Libertad. Is located in La Libertad. Okay, perfecto. Number three, we see you training room or the cafeteria. At the cafeteria. Okay, resolve, resolve the number three. Complete. I need that you read it complete. We say you at training room or at the cafeteria. Ah, uh, we see you at the training room or or at the cafeteria. At the cafeteria, correcto, señor. Number In four. training room or a training room? Tra training, training, training In, room. In training? No. Oh my God. At, at training, at training. At the. At, at the training. training. At It's the a specific. Training. Yeah, at the training <laughs> yeah, room. Yeah, yeah. Or at the cafeteria. Or, uh, okay, okay. En esta I got parte it. ya está incluido el determinante. Aquí no está incluido el determinante. Ok, ok. Es lo que le I got it. Que son distractores. I got it. Ok, number, number four. Ana works in the company that is... Ana works in the company that is... At the in town? The, in town. That is at, uh -huh. that is in town. In town. At, in town. In town. Okay. Number five, my relatives go to the mall. That is, aquí estamos hablando de direcciones. ¿Cuál uso? Roosevelt Street. On Roosevelt Street? It is. On, on Roosevelt Street. Street. Okay. And the last one, we already solved it because uh, Dinora explained us. Y la número 6 ya está resuelta porque esa línea, ese espacio hizo dudar a Dinora, pero al final ella dijo, no puede ser que hayan dos preposiciones juntas. Juntas es decir a la par, porque en la número 3 tenemos dos preposiciones, pero no están juntas. Valga la aclaración de eso. Bueno, ahí estamos. Let me see the time that we have now. Ok, let us see if we, if we can resolve another exercise. Ok, veamos. Resolvamos esto así como uno a uno, por favor. Veamos cuánta gente tengo conectada. Vamos a ver, para darle la oportunidad a todos. Sin miedo a equivocarse. Dice, put in the correct preposition in, on, or at. Number one, let me choose somebody. I'm going to choose someone here. Voy a elegir a alguien. Okay, Dinora, you are the one. The wine is the bottle. The wine, the wine is on the bottle? Hmm. What is bottle, teacher? Bottle is la botella. At the bottle. Será at? 
Ah, no, 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 bueno, no, no, bueno, no. Voy a, voy a escribir lo que me va diciendo para luego hacer la corrección. Usted dijo, ah, ok. Ahí la dejo pensando. Si después quiere, se cambia. Ok, voy con... Eh, bueno, vamos a hacer así. No, pero es que después me van a hacer trampa. Número dos. Eh, Ana Elizabeth. Pass me the dictionary. It, it is the bookshelf. Pasame el diccionario. Está el estante. Es on. Vamos a ver cómo salimos. Pongámosle on. Hey, thank you. Brian, Brian, no sé si está de oyente o está ya listo. Ya dígame, está. dígame, teacher. Ok, number three. Jennifer is work. Jennifer is. Is in, in work or at work? No, I don't know. Is in your work. decision, my friend? ¿Cómo lo diría usted? Diría in or at? Uh, in work, digo yo. En el trabajo, no. A usted dice in, vamos a ver, dejémoslo así. Ok, veamos Silvia Patricia. Ah, le tapé ahí la oración. Berlín es Germany. Berlín es in Germany. Ok, es in Germany. Ok. Thank you, Annie. Number five, you have something. Usted tiene algo. Your face, su cara. Annie? Annie? Yes. Your turn, Annie. Mm. You have something <laughs> in. And you say in. Mm -hmm. Sí, yes. Con lo que decía después, in your face. Ok, dejémoslo así. Usted dijo que in. Número 6. To left the traffic light. Veamos a quién. Espérese que ya no veo el demás aquí. Se me esconde. Ajá, por aquí los encuentro, muchachitos. Alexander. Alexander. Hello, teacher. Um, turn left in the traffic light. Okay, usted dice que es in. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Okay, sigo con Don Germán de Jesús. Number seven. She was listening to classical music, the radio. At the radio. ¿Será at the radio? Vamos a ver si será at. Vamos a ver si es at. Bueno, ahí los dejo pensando en su oración. Después les doy un minuto para si alguien quiere hacer un switch. Irma. He has a house. Sí, teacher. Number eight. He has at the radio. At the river? At the river. At? River, river, yes. river. River day. Um, at the river. Yeah, the river. Okay, number number nine, Cindy. Cindy. Yes, teacher. Number nine. The answer is... The answer is... The bottom is... The bottom of the page. In the bottom of the page. Es una parte de la página. On. On the bottom of the page. It is? On. Okay. On. On the 
on top on the bottom of the page. And Elmer, Julie will be the plane now. Elmer, are you there? No. Bueno, quizá está trabajando. Alguien, una mano amiga que le ayude, por favor, a Elmer. Number 10, Julie will be the plane now. Who? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Me, teacher. Okay. Julie will be at the plane now. It is? At. Será at. Seguro. Bueno, ya dije que es at. Vaya, ahora todos los que han hecho su oración, revísenla. Van a tener espacio de un minuto para poder arreglar algo. Por favor, revisemos bien eso. Cuando uso at, cuando uso on y cuando uso in. Try to remember, please. Teacher. Hello. I need to change the preposition. Okay. Which one do you want to put on it? The wine, the wine is on the bottle. Ah, oh, bueno, usted dice que así es. Nosotros le hacemos caso. Yes. Vamos a y vamos a poner entonces. On. Segura. Yes. Vaya pues. Vaya pues. Okay. I confuse the wine with win with with winner. <laughs> no, 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 but this is wine. El yes. vino, el vino. <laughs> okay, somebody else wants to switch it? ¿Alguien más quiere hacer algún cambio? Todavía están a tiempo. Uh, teacher, este, yo solo una consulta porque la tres me tocaba a mí. Dice Jennifer is in board, eh, pero si lo traduzco así, dice Jennifer está en el trabajo, entonces estaría correcta, ¿verdad? Mm. No se confíe del traductor porque ya, ya como se llama previamente e incluso en el material en su libro pueden buscar eh, cómo se llama en la página 39 pueden encontrar eh, un cuadrito que ahí está bien clarito cómo se usa por si acaso hay dudas porque al traducirlo así le, así le aparenta que es. Ok, somebody else want to switch it or not? ¿Alguien más quiere hacer cambios? Me, teacher, en number six. Number six. Eh, sería at. Ok. Usted dice que sería at. Number six. ¿Por qué será at? ¿Por qué será at? Ahí. ¿Alguien más? Mi teacher. Ah, llame. ¿Sí? Number eight. Number eight. Chami. No, perdón. Night. Ok, night. ¿Sí? At, at. Ah, usted dice que es A. Vaya, pues, ¿cómo no? no. Ya usted manda aquí. Usted dice que es at the bottom of the page. Ok. Ok, somebody else? Último chance. I need to share. Ok, Ana. Number? Number five. Number five, okay. In for on. Ah, usted quiere cambiar in for on. Bueno, ya vamos a ver por qué quiere hacer ese cambio. Ah, okay. 
Bueno, cada sí. quien está con su oración y dice, sí, así es, así es, así es, así es. Ajá, ok. Va, ese es lo suyo, mire. Ajá, vamos a hacer así. Voy a hacer una screenshot para que después no me diga que no la había hecho así. Permítame, voy a hacer desde el grupo de una vez. Bueno, hay personas ahí que se están saliendo del grupo, ya van dos, no sé qué pasa. It's raining, teacher. I know. Sí, pero ya van dos personas que se salieron el día de hoy de aquí. No sé por cuáles son las razones. Teacher. Número tú eh, at eh, pas mi di diccionario is at the bookshelf bookshelf pas mi diccionario it's mm -hmm. at ok mire yo le estoy haciendo caso a ustedes <laughs> después no me vayan a culpar Solo estoy haciendo caso. Va, esa es la, esas son sus respuestas. Mire. Ahorita le hago una captura. Y se las ubico o la tengo acá. Para que después no me digan no, no. Esa yo no la hice así. Ah, ok, veamos ahora las respuestas. Voy a ver acá. Y vamos a ver las respuestas. Bueno, sí se la voy a mostrar porque llegamos hasta la número 10, ¿cierto? Bueno, vamos a mostrar entonces hasta la 10. No more than 10. No más de la 10. Solo la 10 vamos a mostrar. Vaya, ahora compare usted. No sé por qué se me desconfigura. I don't know why happened that. Bueno, nos vamos a ubicar justo abajo para que no haya... Para que no haya confusión. Bueno, yo pillo this. Bueno, yo creo que sí, así lo van a ver, ¿cierto? Y cuando la vean van a decir, si sí, es cierto, tenía razón. Yo sé que sí lo van a decir. Bueno, sí lo vamos a compartir. Pequeñitas, pequeñitas. Here we go, here we go, here we go. Ok, ahí las tenemos. Vea, eh, Dinora, la suya. ¿Por, yes. ¿Por qué es así? Wine, the wine is in the bottle. Inside the bottle. Yes, qué? es dentro de, el está vino, dentro de. El vino está dentro de la botella, ¿cierto? Yes. Vea, Ana Elizabeth, mire, usted tenía buenas oraciones, pero dudó. 
decía Pass Meditation, it is on the bookshelf, está sobre los estantes. Uh -huh. ah, hubo una que no, no, la, no la perdí. Bueno, la número tres le correspondió a quién, a Brian. I guess. Jennifer is at work. At work. Number four, Berlin is in Germany. Number six, to left at the traffic light. At. Veamos si la habían puesto buena. Veamos, veamos, veamos. To be at the, okay, sí la cambió. Okay, seven. She was listening to classical music. Don Germán, Don Germán, ¿qué nos pasó ahí? On the radio. On, no at. On the radio. Me confundí. Ok, pero ya aprendimos, ¿cierto? Con no, es, sobre, es sobre la radio. Sí, pero aquí en este caso dice She was listening to, uh, to classical music on the radio. En. El radio. Okay. Sí. Ok, number eight. He has a house on the river. Y aquí decía. Ah, lo cambió a at. Ok, number nine. The answer is at the bottom of the page. La respuesta is at the. Sí, también lo cambió. Bien. Y la número 10, Julie will be on the plane now. Will be on the plane now. Bueno, ahí están. Las respuestas, solo les dejo esta. Eh, háganle un screenshot y mañana la vemos. Usted la resuelve despacio en su casa. Por favor, háganle una capturita ahí. ¿Me avisa si ya la tiene? ¿Yes o no? Please. Yes. Yes. Bueno, ahí se la comparte. Porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Ahí estamos, eh, estamos sobre el tiempo ya. Lo que les comentaba es observando el grupo, quizás sea de las personas que estaban de oyentes, que ya abandonaron este. Tres personas abandonaron el grupo. Ni idea de quiénes son, pero bueno, eso lo puedo ver justamente en la asistencia. Veamos dónde están los números de teléfono. Y aquí, sí, solo en ese, que por favor, a ver. ¿Quiénes fueron? Ok, tengo A. Terminación. Bueno, sí. Sí, ya no se podía hacer más. ¿Qué más? Veamos. Ahorita les paso lista. Mario Roberto, ok. Sí, también ya no estaba ahí. Y el último fue, veamos. Ah, oh, 
okay, no problem, no problem. Me hemos dicho nada. No. Bueno, se lo perdieron. Bueno, me, en lo que voy ubicando la asistencia, me van contando eh, si le gustó el reading que hicimos hoy. Si no le gustó. But be honest, tell me, teacher, what's difficult, teacher. Yo lo que quiero es que aprendamos a pronunciar más palabras. No es complicarle nada a nadie. Alexander Vladimir. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ana Lizette. Anida Mali. Present. Ryan. Ernesto. Present, teacher. Ahí está, mire, ahí está Ryan. Cindy. Present, teacher. Cruz Ángel. No lo vimos ahora, Cruz. No sé qué. No pudo conectarse. Dinora. Present, teacher. Elmer. Present teacher. Ahí está. Eh, Germán. Present teacher. Irma. Present teacher. Jonathan. José. Juan José. Juan José estaba y se fue. ¿O qué pasó? Juan Pablo. Bueno, ya los demás creo que no hay que nombrarlo. Silvia Patricia. Present. Ok, Fátima, Cristian, Anderson, Melissa, no hay nada. Y ahora tenemos eh, la clase número 16, le corresponde a Juan Pablo Rodríguez Molina, del 1 a 1. Así es que, it's your turn. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. And try to read a little bit. And don't forget that you need to resolve the problem that you have in the platform. Traten de resolver los ejercicios que tienen ahí en la plataforma, por favor. Ya la semana 3 debería estar completa. Actualizo notas eh, lo más pronto posible para quedarnos solamente ya con la semana cuarta que finalizamos sure. el día lunes, si no hago malas cuentas. Dígame, señor. Yo tengo una consulta. Eh, ahí decía que tenemos hasta 30. Eh, me imagino que es hasta la eh, unidad 4. O, ¿O qué unidad es la que tenemos hasta esa fecha para enviar? ¿Hasta el 30 de qué fecha? 30 de agosto. De agosto. Ah, ok. Mira, eh, yo le explico así. Si, por ejemplo, yo voy a terminar módulo el día lunes, porque hay un día de retraso, eh, en lo personal, durante el tiempo que tengo de laborar con eh, la empresa, sí, precisamente, si sí, eh, terminamos lunes, que sería 29, cabal, tiene hasta el 30, que sería martes. Pero generalmente ese martes hasta las 8 de la mañana, yo ahí hago corte. ¿Me comprende? Entonces, lo más correcto quizás es que, que okay, vayamos, okay. vayamos al día para que a la hora, porque yo cuando hago reporte, eh, envío lo que está en la plataforma. Porque lo mismo, terminando el módulo, eh, INSA por audita. Entonces no, no tiene espacio para estar esperando porque se, se ha ido como por semanas. Entonces hay, hay, ha habido espacio para poder ir resolviendo. Pero bien, ahí estamos. Si no hay más preguntas, thank you and I hope to see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Ok, take care. Recuerden, ya nos quedan pocos días, pocos días. Vamos en cuenta regresiva. Quien no creyó llegar al final, pues sí, aquí estamos.
y tienen que seguir adelante. Yo sé que sí. Okay, good night, teacher. Okay, good night, take care, sir. Good night. Okay, good night, Dinora. Good night, Ana Elizabeth. Good night. Good night. Good night. Bueno, Pablito se me fue. Juan Pablo Rodríguez. Le correspondía el uno a uno, pero suddenly se desconectó. Okay, thank you very much. And I hope to see you at the next class.